قول مقاله چهار فدرالیست پاراگراف سیم حتما توجه کردید که از ویدیو قبلی من یه ذره ترتیب تهیه کردن این ویدیوها رو یه ذره عوض کردم اول با صورت نسبتا معمولی میخونم بعد یواش یواش میخونم براتون و ها رو نگاه میکنیم خب پس از اینجا شروع میکنم پاراگراف سه فدرالیست چهار It is too true However disgraceful it may be to human nature that nations in general will make war whenever they have a prospect of getting anything by it Nay Absolute monarchs will often make war when their nations are to get nothing by it, but for the purposes and objects merely personal, such as thirst for military glory, revenge for personal affronts, ambition or private compacts, to, aggrand to aggrandize or support their particular families or partisans. These and variety of other motives which affect only the mind of the sovereign often lead him to engage in wars not sanctified by justice or the voice and interest of his people. But independent of these inducements to war which are more prevalent in absolute monarchies but which will deserve our attention. There are others which affect nations as often as kings, and some of them will on examination be found to grow out of our relative situation and circumstances. یه واقعا با اینکه ما میدونیم ننگین و رسوایی آوره واقعا جنس بشر یعنی تینت این هیومن نیچر که تینت واقعی بشر اون قسمت بعدشو داره میگه که کشورها هستن که به هر بهونه ای میخوان جنگ را بندازن حتی اگر مطمئن نباشن توش چیزی براشون در میاد یا نه و توی سلطنت های مطلق خب پادشاهی فرمان رفایی های پادشاهی های مطلق تقریبا دیکتاتوری اونا حتی جنگ را میندازن نه به خاطر اینکه چیزی دستشون میاد ولی به دلایل دیگه برای اینکه مثلا دلایل خصوصی یا اتش دارن برای اینی که یه به اصطلاح یه شکوه و جلال نظامی از خودشون نشون بدن یا برای انتقام یا برای اینکه یکی به بهونه اینکه یکی بهشون بی احترامی کرده یا از به خاطر جاه طلبی جنگ را میندازن خب و به خاطر اینکه به همراهاشون و طرفداراشون و فامیلاشون بگن که ما کسی هستیم یعنی داره میگه که اون ذات قسمت بد ذات انسانی یعنی ذات بد انسانی گاهگوداری یک کارهایی رو میکنه که آدم اصلا انتظار نداره پس ما هم بایستین اینجوری نگاه بکنیم که ما فکر نکنیم اگه خودمون توی این هایی که تازه به پاک واس دادیم اگه بخوایم با کسی جنگ را بندازیم دلیلش برای نمیشه که اونوری ها با ما جنگ را نندازن چون میگه این اصلا یک چیزی که توی ذات بشری هست و جنگی هم را میندازن که نه به مسلحتشونه نه برای آیندهشون خوبه فقط به خاطر اینی که یک مقداری به قول معروف یه بادی به قبقبشون افتاده و خیلی از خودشون راضی هستند یا دوروری هاشون بهشون گفتن که نه شما یک کسی هستید باید برید فلانی رو یا فلان کشور رو تنبیه بکنید جنگی را میندازن و خلاصه 
کارا رو خراب میکنن این تقریبا لب به مطلب حالا بیایید جمله ها رو یواش یواش بخونیم و واژه ها رو نگاه کنیم It is too true این واقعا حقیقت داره که However disgraceful However هر قدری که disgraceful ننگین و رسوایی آور باشه It may be to human nature طبیعت انسانی That nations in general will make war whenever they have a prospect of getting anything by it. این کشور ها اصولا یه جنگی را می دازن وقتی که فکر می کنن که یه چیزی به دستشون میاد. خب یه چیزی رو می تونن چپاول بکنن یا یه طوری با قرورشون اضافه بکنن پراسپکت یعنی چشمنداز انتظار وقتی که میدونن انتظاری داشته باشن که getting anything by it که بتونن یه چیزی دستگیرشون بشه بدونن یه چیزی میاد تو جیبشون یه جنگی را میدازن نه absolute monarchs یعنی پادشاه و سلطان سر سلطان هایی که مطلق خیلی دیکتاتوری کار میکنن will often make war اصلا اغلبا جنگ را می دازن when their nations are to get nothing by it حتی اگه چیزی دستشون در نمیاد خب به دستشون نمی رسه باز جنگ را می دازن به چه دلیل؟ به دلیل که but for the purposes and objects purposes یعنی دلائل اهداف objects یعنی چیزهایی که merely personal محزن خصوصی Merely یعنی فقط محزن تنها پرسونال خصوصی این جنگی را میندازن فقط به خاطر اینکه برنامه های شخصی دارن یه دلخوری از یکی دارن such as thirst مانند تشنگی اتش برای military glory یعنی شکوه و جلال یا جاه طلبی ارتشی نظامی میخوام بگن ما یه ارتشی داریم Revenge for personal affronts Affronts یعنی بیهرمتی از میگن میخوان Revenge بگیرن انتقام بگیرن برای یه بی احترامی که فکر میکنن بهشون شخصی شده یا شاید دلیلش ambition باشه ambition جاه طلبی Or private compacts یا قراردادهای خصوصی private یعنی خصوصی To aggrandize aggrandize یعنی بزرگ کردن or support حمایت بکنه their particular families یعنی خانواده شنو یا قبیله شنو یا دوروری هاشونو پارتزن طرفتار هاشونو یه طوری بتونن حمایت بکنن و اسم و رسم خانواده شنو گنده بکنن aggrandize these and variety of other motives in انگیزه های گوناگون variety یعنی گوناگون افکت یعنی اثر کردن sovereign یعنی پادشاه سلطان فرمان روا lead یعنی حمایت هدایت کردن ببخشید engage یعنی مشغول کردن و نامزد کردن sanctified sanctified یعنی تقدیس کردن یه وقتی اصلا میان میگن این جنگه جنگیه که خیلی برامون از نظر حتی از نظر دینی برامون خیلی مهمه یا یه حالت یه احترام و یه عظمت دینی بهش میدن sanctified تقدیسش میکنن by justice ادالت voice که میدونید میشه صدا interest مسلحت یه سود و بهرم میشه ولی اینجا میشه مسلحت independent یعنی مستقل و خودمختار inducements یعنی انگیزه ها کشش ها چیزهای موجب میشه prevalent prevalent یعنی مرسوم متداول رایج deserve هم که deserve our attention یعنی باید این توجه رو بگیره به خودش to deserve یعنی لیاقت داشتن استقرار داشتن attention توجه 
بعد افکت هم که گفتیم اثر کردن متاثر شدن اگزامینیشن هم که میشه بازرسی هم میشه آزمایش رسیدگی ولی اینجا میشه بازرسی found to grow out پیدا خواهد شد که بیرون بیاد grow out یعنی یه چیزی رشد بکنه بیرون بیاد بزنه بیرون relative هم که میشه وابسته مربوط یا یه چیز نسبی معنی فامیل هم میده circumstances میشه شرایط ولی ترجمه کلش اول بهتون گفتم که چون ما جنگ نمیخوایم دلیل برای این نمیشه که اون همسایمون که چشمش اتش داره تشنه مال و منال ماست یا دنبال یه بهونه میگرده که به ما حمله بکنه ما چون خودمون این فکر رو نداریم دلیل برای این نمیشه که دیگران نداشته باشن چون حتی کشورهای معمولی هم شبیه این پادشاهایی که خیلی سلطنت مطلقه و خیلی اصلا کلشون پوکه خب کشورام بعضی وقتا شبیه این پادشاهی ها رفتار میکنن پس همیشه باید حواسمون جمع باشه 